இருந்தமிழே உன்னால் இருந்தேன் இமியோர் விருந்தமில்லம் என்றாலும் வேண்டேன் வணக்கம் எழுத்தாணியோடு இணைந்திருக்கின்ற இலக்கிய நெஞ்சங்களே கடந்த எழுத்தாணி நிகழ்விலே குறுந்தொகையில் உள்ள பாடல் பற்றி பார்த்தோம் முல்லைத்திணைக்குரிய ஒக்கூர் மாசாத்தியாரால் பாடப்பட்ட பருவங்கண்டிரங்கள் என்ற பாடலை பற்றி கடந்த தடவை பார்த்தோம் அதன் தொடர்ச்சியாக முல்லைத்திணையில் உள்ள பாடல் ஒன்றை பார்ப்போம் இது அகநானூரில் உள்ள பாடல் இந்த அதற்கு முதல் அகநானூர் பற்றிய ஒரு சிறிய அறிமுகத்தோடு நாங்கள் பாடலுக்குள் போகலாம் என்று நினைக்கின்றேன் அகநானூர் என்பது எட்டு தொகை நூல்களில் அகத்தினை சார்ந்த இலக்கியமாக விளங்குகின்றது இது பதிமூன்று அடி சிற்றெல்லையையும் முப்பத்தோரு அடி பேரெல்லையையும் உடைய பாடல்களை கொண்டது சற்று நீண்ட அடிகளை உடைய பாடல்களை கொண்டதால் இதனை நெடுந்தொகை எனவும் அழைக்கப்படுகிறது இதில் உள்ள நானூறு பாடல்களும் மூன்று பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன அதாவது ஒன்று தொடக்கம் நூத்தி இருபது பாடல்கள் கொண்ட களித்தி யானை நிறை எனவும் நூத்தி இருபத்தி ஒன்று பாடல் தொடக்கம் முன்னூறு பாடல்கள் வரையிலான மணிமிடை பவளம் எனவும் முன்னூத்தி ஒரு பாடல் தொடக்கம் நானூறு பாடல்கள் வரையிலானவை நித்தில கோவை எனவும் பெயரிடப்பட்டுள்ளன அகநானூற்றை தோத்தவர் உப்பூரி கிடி குடி கிளார் மகன் உருத்திர சன்மர் தொகுப்பித்தவர் உக்கிர பெருவடதி எனவே இந்த அறிமுகத்தோடு நாங்கள் அகநானூற்றுக்கு அகநானூற்று நூற்றி ஐம்பத்தி நாலாவது பாடலுக்கு போகலாம் என்று நினைக்கின்றேன் படுமலை பொழிந்த பயமிகு புறவின் நெடுநீர் அவல பகுவாய் தேரை படுமலை என்பது பெரிய மலை அல்லது அடைமலை இந்த அட மலையானது பொழிந்து முல்லை நிலத்திலே பள்ளங்களில் எல்லாம் நிறைந்திருக்கின்றது பகுவாய் தேரை பிளந்த வாயுடைய தேரைகள் சிறுகல் இயத்தின் நெடுநெறி கரங்க சிறிய வாத்தியங்கள் போல ஒலி செய்து கொண்டிருக்க குறும்புதல் பிடவின் நெடுங்கால் அலறி செந்நில மருங்கின் நுண்ணயிர் வரிப்ப அதாவது பிடவம் செடிகளிலே உள்ள மலர்கள் எல்லாம் பூத்து அந்த சிவந்த மண்ணிலே வெண்மணலை பரப்பி விட்டது போல பொலிந்திருக்க வெஞ்சின அரவின் பையனன் தன்ன தன்கமல் கோடல் தாதுபிணி அவிட வெஞ்சின கோபம் மிகுந்த நாகப்பாம்பினுடைய பையனன் தன்ன அதாவது படம் விரித்து ஆடுவது போல தன்கமல் கோடல் காந்தற் பூக்கள் குளிர்ச்சி பொருந்திய வாசனை மிகுந்த காந்தற் பூக்கள் தாது பிணி அவிட மொட்டுக்கள் அவிழ்ந்து இதழ் விழித்து நிற்கின்றன திரி மறுப்பு இரலை தெள்ளரல் பருகி காமர் துணையுடு ஏமுறவதிய அதாவது திரண்ட பிணைக்கப்பட்ட கொம்புகளை உடைய இரலை ஆண் மானானது தெள்ளரல் தெளிந்த நீரை பருகி காமர் துணியொடு வரிய அதாவது காதலினாலே அல்லது அன்பாலே இணைந்து தன்னுடைய துணியோடு பெண் மானோடு இணைந்து ஏமுறவதிய இன்பமாக சேர்ந்திருக்க இவ்வாறாக காடு கவின் பெற்ற தன் பல பெருவழி காடு முல்லை நிலமானது கவின் பெற்ற அழகு பெற்ற அந்த குளிர்ச்சி பொருந்திய பெரிய பாதையானது நீண்ட பாதையானது ஓடுபரி மெலியா கொய் சுவல் புறவி அதாவது ஓட்டத்திலே பரி குதிரை நிதானமாக தன்னுடைய வேகத்தை குறைக்காமல் ஓடக்கூடியது அழகாக பிடரி மயில் வெட்டப்பட்டிருக்கின்றது கொய் சுவல் புறவி அந்த குதிரையானது தாழ் தாழ்தார் மணி அதாவது அதனுடைய பாத வரையும் போடப்பட்ட மாலை ஆனது தாழ்ந்து இருக்கின்றது அதனுடைய பாதம் கழுத்திலே போட்ட மாலை அதற்கு கழுத்திலே போட்ட மாலை பாதம் வரையும் தாழ்ந்து இருக்கின்றது அதிலே இருக்கின்ற மணி தயங்கு பூ தயங்கு பூ இயம்ப இயம்ப சத்தமிட ஒலிக்க ஊர் மதி வலவ தேரே இந்த தேரை ஓட்டுவாயாக பாகனி என்று சொல்லி கூறப்படுகின்றது 
என்னுடைய தலைவியானவள் என் மீது மிகுந்த விருப்பமுடையவளாக இருக்கின்றாள் அது மாத்திரமல்ல அம் மா அறிவை அதாவது அழகிய மா நிறம் போன்ற அறிவை பெண் என்னுடைய தலைவி நான் துன்னுகம் விரைந்தே மிக விரைவாக சென்று அவளை அணிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று இந்த பாடலினுடைய பொருள் இருக்கின்றது இதனோடு சேர்த்து நாங்கள் இதனுடைய பத பொருளையும் சேர்த்து பார்த்தால் இதனுடைய பொருள் இலகுவாக விளங்கும் மீண்டும் மீண்டும் இந்த பாடலை படிக்கும் போது மனதிலே பதித்துக் கொள்ளக்கூடியதாக சொன்ன கருத்துக்களோடு நாங்கள் இணைத்து பார்க்க முடியும் நாங்கள் இலக்கிய பாடல்கள் அதுவும் சங்க இலக்கிய பாடல்களிலே பொருள்களினுடைய சொற்களினுடைய பொருள்களை விளங்கி கொள்ள வேண்டும் அந்த சொற்கள் இன்று வழக்கிறந்தவை எனவே அவற்றை விளங்கி கொள்வதற்கு முதல் அந்த பாடல்களை நாங்கள் காட்சிகளாகவோ அல்லது ஒரு சிறிய சம்பவமாகவோ மனதிலே இருத்தி கொள்வோமாயிருந்தால் எங்களுக்கு அந்த பாடல் மனதிலே படிக்கும் போது விளக்கத்தையும் கூடுதலான பொருளை தெளிந்து கொள்ளவையும் உதவியாக இருக்கும் என்று நான் நினைக்கின்றேன் எனவே இந்த பாடலை பார்ப்போம் பாடல் முதல் அதனுடைய ஒரு சம்பவமாக நாங்கள் அதை எடுத்துக்கொள்வோம் இந்த பாடலுக்கு ஊடாக முல்லை திணை அதாவது முல்லை உங்களுக்கு தெரியும் காடும் காடு சார்ந்த இடமும் இடத்துக்கு முறியது இங்கே தலைவன் வினை வாயி பிரிவு பிரிவு பொருள்வை பிரிவு வினை பரத்தை பிரிவு என பல் வகையான பிரிவுகள் ஆறு வகையாக பிரிவுகள் அங்கே வகுக்கப்பட்டிருக்கின்றன இங்கே தலைவன் வினைவை பிரிவில் சென்று விட்டான் செல்லும் போது கார்காலத்தில் திரும்பி வருவேன் என்று சொல்லி செல்லுகின்றான் கார்காலமும் வந்துவிட்டது அவன் வினை வயல் முடிந்து திரும்பி வருகின்ற காலமும் வந்துவிட்டது அந்த காலம் வரும் பொழுது நெருங்கும் பொழுது இருக்கின்ற அந்த ஆவல் ஒரு வித்தியாசமானது பிரிந்தவர் கூடினால் பேசவும் வேண்டுமோ அந்த பிரிந்த அந்த பிரிவுகளை எல்லாத்தையும் காணும் போதுதான் அது மௌனத்தாலே அந்த சந்தோஷம் வெளிப்படும் நாங்கள் ஒரு சும்மா ஒரு உதாரணத்துக்காக எடுத்துக்கொள்வோம் ஒரு கொழும்பிலே இருக்கின்ற ஒரு தலைவன் வேலை காரணமாக பிரிந்திருக்கின்றான் தலைவியை யாழ்ப்பாணத்தில் போய் காணப்போகின்றான் லீவ் எடுத்து கொண்டு போக போகின்றான் அவ போகும் பொழுது தன்னுடைய கார்ச்சார ரீடர் சொல்லுகிறான் நல்ல ஸ்பீடா கொண்டு போக வேணும் என்று சொல்லுவது போல இங்கே தீர்ப்பாகனிடம் அவன் தலைவன் சொல்லுகின்றான் என தன்னுடைய தலைவியை அவள் அழகானவள் மாமை நிறமுடையவள் தண்ணியை நினைத்து கொண்டிருப்பவள் அவ்வாறான தலைவியை நான் விரைவாக போய் காண வேண்டும் அதற்காக நீ இந்த குதிரையை விரைவாக ஓட்டு என்று தலைவன் தேர்ப்பாகனுக்கு கூறியதாக இந்த பாடல் அமைகின்றது நாங்கள் கற்பனையில் ஒரு அந்த காட்சியை பார்ப்போம் ஒரு தேரிலே குதிரை பூட்டப்பட்டிருக்கின்றது அந்த குதிரையினுடைய வர்ணிப்பு எவ்வாறு வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்லி சொன்னால் அதனுடைய பிடரி மயிர் கொய்யப்பட்டிருக்கின்றது கொய் சுவல் பிடரி மயிரானது கொய்யப்பட்டிருக்கின்றது அதனுடைய களத்திலே போடப்பட்டிருக்கின்றது கால் வரையும் நீண்ட மாலைகள் அந்த மாலையிலே மணிகள் கட்டப்பட்டிருக்கின்றது அந்த அது ஓட ஓட அந்த மணிகள் அசைந்து சத்தம் எடுப்போம் அவ்வாறான குதிரை பூட்டிய தேர் அந்த தேரிலே இந்த தலைவன் தலைவியை காண வரப்போகின்றான் அப்போ அவ்வாறு வரும்போது முல்லை நிலம் காட்டு பகுதி அப்ப நிறைய மரம் சரி கொடிகள் அங்குள்ள கருப்பொருள்களை இவங்களுக்கு தெரியும் இவன் அந்த பாதை வழியாக வந்து கொண்டிருக்கின்றான் கார்காலம் மழை பெய்யும் மழை பெய்தால் இயல்பாகவே அந்த மாறி மழை காலத்தை நீங்கள் நினைத்து பாருங்கள் மரக்கண்ணிலே நினைக்கும் பொழுது எந்த நேரமும் மழை சிறுங்கி சிறுங்கி வந்து பெய்து கொண்டே இருக்கும் பெய்வதனாலே மழை வெள்ளம் இருக்கும் வெள்ளம் பள்ளங்களிலே தேங்கி நிற்கும் பள்ளங்களிலே தேங்கி நிற்கும் போது இரவிலே நீங்கள் அந்த ஓசியை ஒரு வித்தியாசமான அந்த தவளைகள் எல்லாம் அந்த பள்ளங்களிலே வெள்ளத்துக்குள்ளே இருந்து கத்துகின்ற அந்த ஓசை பகுவாய் தேரை அதாவது பிளந்த வாயையுடைய தேரை தவளைகள் தேரைகள் இவை சத்தமிட்டு கொண்டிருக்கின்றன அந்த வருகின்ற வழியெல்லாம் பள்ளங்களில் எல்லாம் வெள்ளம் நிரம்பி இருக்கின்றது அதுக்குள்ளே இருக்கின்ற தவளைகள் எல்லாம் 
நடத்தி கொண்டிருக்கின்றனர் இவ்வாறு அழகிய உவமைகள் மூலம் அதை இந்த புலவர் எடுத்து காட்டுகின்றார் பல்லியம் இயம்ப அந்த பகுவாய் தேரை பல்லியம் இயம்ப அதுகள் இன்னிசை வாத்தியம் முழங்குவது போல சத்தமிட்டு கொண்டிருக்கின்றன அடுத்த காட்சி ஒவ்வொரு காட்சியாக அந்த காட்டு வழியிலே கண்முன்னே விரிகின்றது அடுத்த காட்சி பிடவம் பூக்கள் பூத்து அந்த சிவந்த மண்ணிலே சொரிந்து போய் மூடி கிடக்கின்றன அந்த சிவம் செம் செம் மண்ணிலே மணலல் தூவிவிட்டதை போல அழகாக மூடி கவிந்து போய் கிடக்கின்றன அது மாத்திரமல்ல இன்னும் கொஞ்சம் சற்று தூரம் அவன் வந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது காந்தல் பூக்கள் அது எவ்வாறு இருக்கின்றன நச்சு பையுடைய நாகபாம்பு படமெடுத்து இருந்தால் எவ்வாறு இருக்குமோ அதே போல சிவந்த நிறத்திலே இந்த காந்தல் பூக்கள் மலர்ந்திருக்கின்றன இது மாத்திரமல்ல வந்த வழியிலே தவளைகள் பள்ளம் வெள்ளம் தவளையின் சத்தம் பிடவம் பூக்கள் காந்தல் பூக்கள் இந்த வாசனை பூக்களினுடைய காட்சி தவளை ஒலிகள் இவை எல்லாவற்றையும் கேட்டுக்கொண்டு அவன் முன்னேறி தேர் விரைந்து வருகின்றது அவ்வாறு வரும் பொழுது அவனுடைய கண்ணிலே பட்டு விடுகின்றது அதாவது தண்ணீரை பருகி தன்னுடைய துணையோடு மான்கள் இரண்டும் சேர்ந்திருக்கின்ற காட்சி எவ்வாறு அந்த கருப்பொருட்களை பிரிவிலே வருந்தி வருகின்றவனை எவ்வாறு அந்த அந்த காட்சியானது அதுகள் ரெண்டும் கூட சந்தோஷமாக சேர்ந்திருக்கின்றன நான் என்னுடைய தலைவி என்னையே நினைத்து கொண்டிருப்பவள் நான் குறிப்பிட்டு சொல்லி போட்டு வந்த நான் அவளை அந்த நேரத்துக்கு போய் அவள் துன்பம் அடையாமல் அவளுக்கு ஆறுதலை சந்தோஷத்தை கொடுக்க வேண்டும் என்ற அந்த தலைவனுடைய மனவிருப்பு எவ்வாறு தலைவன் இயல்பாகவே வேகமாக ஓடுகின்ற அந்த குதிரையை குதிரை வண் தேரை இன்னும் நீ அதனுடைய வேகம் குறையாமல் ஓட்டுவாய் என்னுடைய தலைவியை நான் போய் சேர வேண்டும் அவளை தழுவி கொள்ள வேண்டும் என்று தலைவன் கூறுவதாக இந்த பாடல் இருக்கின்றது நாங்கள் இந்த பாடலுக்குள்ளே வருவோம் இந்த பாடலை பாடியவர் ஒரு பெண் புலவர் அதாவது பொதும்பி புல்லாளன் கண்ணியார் என்ற பெண் புலவர் அங்கே நாங்கள் பார்த்தோம் மா சாத்தியார் ஒரு பெண் புலவர் அங்கே ஒரு தலைவன் பிரிந்து விட்டான் அந்த பருவம் வந்து அவளை வருத்துகின்றது அவள் அந்த நினைவாலே எவ்வாறு அந்த கார்காலம் தன்னை நகைப்பதை தாங்க முடியாத துன்பத்தில் இருக்கின்றாளோ அது அந்த துன்பத்தை ஒரு பெண் புலவர் அழகாக சொல்லி இருக்கின்றார் இங்கே பெண் புலவர் எவ்வாறு ஒரு ஆண்டைய மன இயல்பை தன்னுடைய கற்பனை ஊடாக அவன் இவ்வாறுதான் வருகின்றான் இவ்வாறுதான் அவன் தலைவியினுடைய மீது அன்பு வைத்திருக்கின்றான் அவனுடைய மன வேட்கை இவ்வாறு இருக்கின்றது என்பதை அழகாக எடுத்து காட்டுகின்றார் அதாவது அவனுடைய அவனுடைய அந்த வேகம் அந்த விருப்பம் அவன் வருகின்ற வழியினுடைய வர்ணனைகள் எல்லாவற்றையும் மிகவும் அழகாக எடுத்து காட்டியுள்ள இந்த பெண் புலவரான பொதும்பி புல்லாளம் கண்ணியர் இந்த இந்த பாடலினுடைய திணை திரும்பவும் பார்ப்போம் முல்லை துறை வினைமுற்றிய தலைமகன் தேட்பாகற்கு கூறியது பாடியவர் பொதும்பி புல்லாள கண்ணியார் நாங்கள் இந்த பாடலை திரும்ப ஒரு முறை படித்து பார்ப்போம் படுமலை பொழிந்த பயம் மிகு புறவின் நெடுநீர் அவல பகுவாய் தேரை நாங்கள் இந்த ஒவ்வொன்றுக்குள்ளே வருகின்ற கருத்தை தொடர்பு படுத்தி பார்த்து கொண்டு போவோம் அடைமலை பொழிந்து இருக்கின்ற முல்லை நிலத்திலே இருக்கின்ற பள்ளங்களிலே பிளந்த வாயையுடைய தேரைகள் சிறு பல்லியத்தின் நெடுநெறி கரங்க அதாவது சிறு வாத்தியங்கள் இசை முழங்குவதை போல ஒலிக்க குறும்புதல் பிடவின் நெடுங்கால் அலறி செந்நில மருங்கின் நுண் அயிர் வரிப்ப அதாவது பிடகம் செடியானது பூத்திருக்கின்றது அந்த பூக்கள் செம்மண்ணிலே விழுந்து சொரிந்து போய் காணப்படுகின்றது நுண் அயிர் வரிப்ப மணல்கள் போல அந்த நிலத்தை மூடி இருக்கின்றன அடுத்த காட்சி வெஞ்சின அறவின் பையணன் தன்ன கொடிய கோபத்தை உடைய பாம்பு நச்சு பையை உடைய நாகபாம்பினுடைய தன்காமல் கோடல் தாதுபிணி அவள 
அதாவது அது எவ்வாறு படம் எடுத்து கொண்டு அண்ண நிக்கின்றதோ அதே போல வாசனை மிகுந்த கோடல் பூக்கள் காந்தல் பூக்கள் மொட்டு அவிழ்ந்து விரிந்து காணப்படுகின்றது அப்ப இங்கே ஏதோ ஒரு ஒப்பிடுகின்றார் என்று சொல்லி சொன்னால் இந்த காந்தல் பூக்கள் விரிந்திருப்பதை நாகப்பாம்பினுடைய படத்தோடு ஒப்பிட்டு படம் எடுத்திருப்பதை போல என்று கூறுகின்றார் திரி மறுப்பு இரலை தெள்ளரல் பருகி அடுத்த காட்சி அதாவது பிணைந்த கொம்புகளை உடைய மான் இரண்டு சோடியாக ஆண்மானும் பெண்மானும் தெள் அரல் பருகி தெளிந்த அரல் என்பது நீர் மினீரை குடித்துவிட்டு காமர் துணையோட ஏமமுற வதிய அதாவது அன்போடு காதலோடு ரெண்டும் துணை இணை பிரியாமல் இன்பமாக சேர்ந்திருக்க காடு கவின் பெற்ற தண்பத பெருவழி காடு கவின் அழகு பெற்ற அந்த குடிச்சி பொருந்திய நீண்ட பாதையானது முல்லநில பாதையானது ஓடு பரி மெலியா கொய் சுவர் புறவி அந்த வேகத்திலே தான் ஓடுகின்ற வேகத்திலே மெலியாது ஒரே சீரான வேகத்தை உடையதுதான் கொய் சுவல் புறவி புறவி என்றது புதிரை அதனுடைய கொய் சுவல் அதாவது பிடரி மயிரானது வெட்டப்பட்டிருக்கின்றது தாழ் தாழ் தார் மணி தயங்கு பு எம்ப தயங்கு பு எம்ப அதாவது அதனுடைய பாதம் தாழ் தாழ்ந்து தாழ் பாதம் வரையும் தொங்குகின்ற மாலையானது தார் மாலையானது அதிலே இருக்கின்ற மணிகள் ஒலிக்கும்படியாக குதிரையை ஓடும் போது அந்த மணி அசைந்து ஒலிக்கும் இயம்ப ஊர் மதி வலவ தேர்பகனே நீ உன்னுடைய தேரை செலுத்துவாக வலவ தேரே சீர்மிகு நம் வை புரிந்த கொள்கை அம் மா அறிவியை துன்னுகம் விரைந்தே அந்த என்னுடைய தலைவியானவள் என் மீது அன்பு கொண்டு என்னுடைய எண்ணத்தோடே அங்கே தனிய காத்திருக்கின்றாள் அவளை அவள் மா மை நிறம் உடையவள் அழகிய மா போன்ற நிறத்தை உடையவள் அவளை நான் விரைவாக சென்று தழுவி கொள்ள வேண்டும் என்று தலைவன் கூறுவதாக இந்த பாடல் அமைந்திருக்கின்றது இந்த பாடல்களினுடைய அரும் பதங்களுக்கான பொருள்களை விளங்கி கொண்டு மீண்டும் பாடல்களை படி பாடலை படித்து அதனுடைய பொருளை மனதிலே இருத்தி கொள்ளலாம் படுமலை என்று சொன்னால் அடைமலை அல்லது மிகுந்த மலை பெருமலை புறவு என்று சொல்லி சொன்னால் முல்லை நிலம் பயம் மிகு புறவின் முல்லை நிலத்திலே பயம் மிகு என்று சொல்லி சொன்னால் பயன் மிகுந்த அவல் என்றால் பள்ளம் பகுவாய் பிளந்த வாய் பல்லியம் பலவாத்தியங்கள் கரங்குதல் ஒலித்தல் புதர் புதர் பிடவு பிடவன் செடி ஐர் நுண் மணல் பை பாம்பின் படம் கோடல் காந்தல் இரலை ஆண்மான் அரல் நீர் காமர் விருப்பம் ஏமுற இன்பமுற சுவல் பிடரி மயிர் மா மா மை நிறம் கவின் அழகு துன்னுகம் அடைவோம் இவ்வாறு இதனுடைய பதத்தினுடைய பொருளை பார்த்தோம் இந்த பாட்டிலே இருக்கின்ற மைய பொருள் தலைவி அதாவது காத்திருக்கின்றாள் தலைவி மேல் காதல் கொண்ட தலைவன் அவளை விரைந்து சென்று சேர வேண்டும் என்ற தனது மன விருப்பத்தை வெளிப்படுத்துவதாக இப்பாடல் அமைந்திருக்கின்றது இந்த பாடலினுடைய உள்ளடக்கமாக நாங்கள் பார்ப்போமாக இருந்தால் அதாவது மழை தேங்கிடிக்கும் முல்லை நிலப்பள்ளத்திலே பிளந்த வாயையுடைய தவளைகள் இசைக்கருவிகள் முழங்குவது போல கத்துகின்றன சிறிய புதர்களிலே நீண்ட காம்புகளை உடைய பிடவம் பூக்கள் பூத்து செந்நிற மண்ணில் உதிர்ந்து அந்நிலத்தில் வெண்மணலை கொட்டியது போல அழகு செய்கின்றன நாகபாம்பின் நச்சுப்பை விரிந்திருப்பது போல காந்தல் மொட்டுகள் இதழ் விரிந்து மனம் பரப்புகின்றன திருகிய கொம்புகளை உடைய இரலை மான் தெளிந்த நீரை பெருகி தனது விருப்பமான துணியோடு தங்கியது அழகும் செழுமையும் மிகுந்த பெரிய காட்டு வழி இவ்வாறு பொலிவுற்று திகழ்ந்தது வேகம் குறையாது ஓடும் குதிரை 
கொய்யப்பட்ட புடரி மயிரினை உடையது கால் வரை உள்ள காலை மாலையிலே இருக்கும் மணிகள் ஒலிக்குமாறு தேரை ஓட்டுவாயாக என் மீது விருப்பமுள்ள அழகிய மாமை நிறத்தை உடைய தலைவியை விரைந்து தழுவ வேண்டும் என்பது இந்த பாடலினுடைய உள்ளடக்கமாக இருக்கின்றது இந்த பாடலிலே நாங்கள் முல்லை நிலத்துக்குரிய பார்த்தோம் இந்த முல்லை நிலத்துக்குரிய கருப்பொருள்கள் எவ்வாறு இங்கே எடுத்துக்காட்டப்பட்டுள்ளன பள்ளங்களில் வாழும் தேரைகள் பிடவின் காம்புடைய பூக்கள் செம்மண் நிலத்திலே உதிர்ந்து கிடத்தல் காந்தல் மொட்டுக்கள் கட்டவிழ்ந்து விரிந்திருக்கின்றமை முறுக்கிய கொம்பையுடைய கலைமான் தன் பிணைமானுடன் இன்புற்றிருத்தல் இவ்வாறாக முல்லை நிலத்துக்குரிய கருப்பொருட்கள் இங்கே எடுத்துக்காட்டப்பட்டுள்ளன தலைவியை காண வேண்டும் என்ற தலைவனின் மன விருப்பம் எவ்வாறு எடுத்து காட்டப்படுகின்றது அதாவது இந்த முல்லை நில காட்சி சித்தரிப்பு எவ்வாறு ஒரு மனதிலே சில சூழலுக்குள் நாங்கள் போகும் பொழுது எங்களை அறியாமல் அந்த சூழலுக்குள்ளே சில கவலையில் இருப்பவர்கள் அந்த கவலையை மறப்பதற்காக ஏதாவது இசையை கேட்பார்கள் அல்லது ஏதோ ஒரு வித்தியாசமான சூழலுக்குள் தம்மை உட்படுத்தி அந்த நிலையை மாற்றிக்கொள்வார்கள் அதே போல இந்த சூழல் எவ்வாறு அவனுக்கு ஒன்று விருப்பத்தை ஏற்படுத்துகின்றது ஆவலை ஏற்படுத்துகின்றது அவனுடைய வேட்கையை தூண்டுவதாக காணப்படுகின்றது அதாவது முல்லை நில காட்சி சித்தரிப்பு விருப்புடையதாகவும் தலைவியை சந்திக்க வேண்டும் என்ற ஆவலை தூண்டுவதாகவும் அமைந்திருக்கின்றது தலைவியின் அழகை நினைக்கின்றாள் என்னோட விருப்பம் உள்ளவள் அழகிய மாமை மா நிறத்தை உடையவள் என்று சொல்லி அழகை நினைக்கின்றாள் தலைவியை சந்திக்க வேண்டும் என்ற விருப்பம் மேலும் தேரை விரைந்து செலுத்து என்று சொல்லி தேர்ப்பாகனிடம் கூறுகின்றான் இவ்வாறு அந்த அவனுடைய மன விருப்பம் எடுத்து காட்டப்படுகின்றது பாடலிலே வெளிப்படும் சங்க கால அகத்தினை பண்புகளை பற்றி நாங்கள் பார்ப்போம் என்று சொல்லி சொன்னால் இங்கே சுட்டி ஒருவர் பேர் கொள்ள பெயர் சொல்லாத பண்பு காணப்படும் தனிநிலை செய்யுளாக இருக்கும் அவ்வாறு இந்த பாடல் அமைந்திருக்கின்றது பாத்திர கூற்றாக அமைவது வழக்கம் இங்கே தலைவன் கூற்றாக அமைந்திருக்கின்றது முதல் கரு உரி பொருள்களினுடைய பயன்பாடு இருக்கும் இங்கே முதல் வந்து முல்லையாக இருக்கின்றது முல்லை நிலம் கருப்பொருள் தேதை மான் காந்தல் பூ அலரி பூ போன்ற அஹ் உரி கரிப்பொருள்கள் எடுத்து காட்டப்படுகின்றது உரி பொருளாக இருத்தல் ஒழுக்கம் காட்டப்படுகின்றது அதே போல இயற்கை வர்ணனை இங்கே எடுத்து காட்டப்பட்டுள்ளது தலைவன் தலைவி மீது கொண்ட காதல் எவ்வாறானது அதாவது அவன் அவளை நினைக்கின்றான் அவள் பிரிவு பிரிந்து இருக்க கூடாது அவளுக்கு அந்த பிரிவு துன்பத்தை நான் கொடுக்க கூடாது சந்தோஷத்தை கொடுக்க வேணும் குறித்த நேரத்திலே நான் அவளை போய் சேர வேண்டும் என்று அவனுடைய அந்த ஆர்வம் அதனால அவன் அவளுடைய விருப்பத்தை நிறைவேற்றுபவனாக இருக்கின்றான் அடுத்தது அவளுடைய அழகை பற்றி நினைத்துக் கொள்ளுகின்றான் அவனை அவளை விரைவிலே போய் சேர வேண்டும் என்ற அந்த ஆசையால் தேர்ப்பாகனிடம் சொல்லுகின்றான் கேரியாக தேரை செலுத்து என்று சொல்லி இவ்வாறு அந்த காதல் வெளிப்படுத்தப்படுத்துகின்றது இந்த பாடலிலே முல்லை நில மக்களின் வாழ்வியல் முறை எவ்வாறு எடுத்து காட்டப்படுகின்றது வினை நிமித்தம் தலைவியை தலைவர் பிரிந்து செல்கின்ற அந்த பண்பு எடுத்து காட்டப்படுகின்றது போக்குவரத்துக்காக அந்த காலத்திலே தேரினை பயன்படுத்துகின்ற முறை எடுத்து காட்டப்படுகின்றது தேரை செலுத்து திறன்மிக்க பாகன் குதிரையும் அவ்வாறு இருக்கின்றது வேகம் குறையாத ஓட்டத்தோடு சீரான வேகத்தோடு ஓடுகின்ற அந்த குதிரை தேர் அதை செலுத்தும் பாகன் போன்றவற்றை இங்கே எடுத்து காட்டப்படுகின்றது வினை நிமித்தம் தலைவன் பிரிந்து செல்லுவது எடுத்து காட்டப்படுகின்றது தலைவனின் வருகைக்கு தலைவி காத்திருத்தல் இருத்தல் ஒழுக்கம் முல்லை நிலத்துக்குரியதாக இங்கு காட்டப்படுகின்றது தலைவியை சந்திக்க தலைவன் விருப்போடு செல்வது இங்கு எடுத்து காட்டப்படுகின்றது எனவே இவற்றின் மூலம் நாங்கள் முல்லை நில மக்களினுடைய வாழ்க்கை முறை எவ்வாறு இருந்தது என்பதை அறிய முடியும் குதிரை விருத்திய வர்ணனைகளை பார்க்கும் பொழுது நீண்ட வழியிலே விரைவாக ஓடும் தன்மை கொண்டவை கால்வரை தொங்குகின்ற மாலைகளையும் அவற்றில் உள்ள சதங்கைகள் ஒரி செய்யும் வண்ணம் ஓடுகின்ற இயற்புடையவை கொய்யப்பட்ட பிடரி மயிரினை உடையவை என அங்கே குதிரைகள் வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கின்றது இந்த தலைவனின் இயல்புகளை நாங்கள் இந்த பாடலிலூடாக எவ்வாறு பார்க்கலாம் தலைவி மீது காதல் கொண்டவன் தூய காதல் கொண்டவன் விரைந்து சென்று தலைவியை அடைந்து விட வேண்டும் என்ற வேட்கை கொண்டவன் இயற்கையை தனது மன உணர்வோடு பொருத்தி நோக்கும் இயல்புடையவன் தலைவியின் மனநிலையை உணரும் பாங்குடையவன் 
தனது மனக்கருத்தினை தேர்ப்பாகனிடம் தெளிவுற முன்வைக்கும் பண்பு மிக்கவன் இவ்வாறு நாங்கள் இந்த பாடலுக்கு ஊடாக எந்தெந்த பக்கங்களில் நாங்கள் பார்க்க வேண்டுமோ அவற்றை இந்த பாடலின் ஊடாக பார்த்து பொருளை விளங்கிக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும்